Приветствую, друзья! Лучшее из лучшего – покорить себе чужую армию, не сражаясь. Искусство войны. Мы сегодня продолжаем наш поход за сокровищами Пандоры. Вместе со мной в команде Макс. Поприветствую друзей и идем в Пандору. Всем привет! Я неизменно буду помогать Сергею проходить Пандору. Ну, как успешно или неуспешно, посмотрим по ходу игры. Пока будем собирать армию. Мне нравится начало. Включена ли демонстрация у тебя? Да, да, все четко. Но с деревом мы уже играли, оно нам так и не пришло. Я тоже, ну, Тяжело, интересно. Сайфер интересно. Двордно. Я бы взял, на самом деле. Компас. Ну, я думаю, пока за компас, но двордно хороша тоже. Но четыре леса. Компас. Ого. Сложно. Так, стоит на один меньше за каждое... Что, что, что? Ну, это атака выше, чем здоровье. Не факт, что нам такие будут попадаться. А я кто же не сыграет, теперь у нас вряд ли будет... Что-то прям... <къем> ну, как элемент неожиданности можно защитника смирения, ну, тоже требуется существо У один. нас, кстати, в этом раскладе, да, маленький нюанс, мы будем играть без песка. Ну, собиратель а костей может... тоже, бафаться это прям Можно тут... здание взять, ну, насмешка и лес создает. Да, ну, неходячая такая, и уже ну, вот если... тогда сможет защитник смиренных. Если не здание, то защитник. Давай защитника смиренных, может у нас там тики заолах какой-то будет. Вот. Мне тут, наверное, абордажный крюк нравится. 100%. Элемент неожиданности. Mm -hmm. Здесь я голосую или за огра бойца, или за яга. Я... Давай яга. огра. Хотя огра... Давай. А почему не за тиранакса? Мы все время игнорируем Як, ну а чем мы его бафнем? Так он сам по себе хорош, существо. Давай возьмем, мы как-то его игнорировали. Защитник рощи, тут скаломет, но с такие вещи, вот. они потом на нас агрят сильно врага, устоим ли мы? Я защитника рощи предлагаю. Давай. Эм, поиск убежища. Я тут, честно говоря, за вихры заклинаний. А как тебе за рандом? этот посланник? Гордурянский посланник. 4-5, последнее слово, все бафается. А, ну, хотя в руке, только в руке. Давай, Давай вихрь. Рандом. Давай рандом. Мы, мы и выигрываем только на рандоме в основном. <coughs> тут я не знаю, наверное, или хранитель... Но фаворит королевы еще смотрится симпатично за счет защиты и стоимости. Но тут, наверное, все-таки мы будем дропать карту. Помнишь, хранитель себя хорошо показал? Давай да, хранителя. Да. А, пир Тритонов или Мрачный Страж? Я за Стража. Шипалом. Я за Шипалом. Но тут вариантов особо нет. О, вот. Темный Кристалл. Конец... Хотя и механизм интересный, было бы копирование. Я бы, наверное, брал механизм. Но не знаю. Что, серьезно? Ну, смотри, а ну давай, похитите 4 единицы здоровья и нанесите всем 3 единицы урона. Еще возьмите 2 карты. А тут вы получаете 6 здоровья. Ну, тоже отхилка. 6-4, разница небольшая. И там... Ну, там это еще существо. Идем дальше, не задерживаемся. Осьминог. Осьминог. Ну, наверное, Владыка, Владыка Приливов. Приливов. Да. Я смотрю, в данном случае у нас с тобой расхождений вообще нет. У умных экспертов мысли сходятся. Это мы посмотрим в поединке. Ну, наверное, Тритон. Может, Хорошо. мне башня, башня, кстати, понравилась, как играет. Может, и башню. Вот. Может, башню давай возьмем. Давай. По сути, это тот же контроль, только у тебя Давай 4 этого контроля. Возьму. Давай прилив возьмем. А не элементальчик? Да Давай нет, прилив. прилив. 
столько он о, шейкер ну и приказ импер... ну шейкер шейкер нет шейкер hey. точно раунд шейкер тащит ну защитник смиренных у нас есть но у нас кстати еще ни одного существа нету что мы будем бафать пока непонятно посмотрим так пророк наверное тут может деревенский староста выглядит привлекательно а, да, а может, слушай, раканский вербовщик, мы добавим Я один взял... один на спам, как ты? Давай, давай, вербовщик. Эм, а, сотворение. 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 Ох, тоже да. интересно. Эм, ну, сорока контрится, элемент неожиданности тут больше, конечно, тетра дает. Потому что сорока надо следующий ход ждать. У Лани, я надеюсь, нам не будет прям все выносить, он что у нас существ вообще не будет. А в начале игры аж 4 земли мы его вряд ли сыграем. Я тут за Тетру. Можно и Тетру взять, но тут действительно или Сорок, или Тетр. Сорока просто может законтриться. А так что у него прыжок, что тут штурм 2 будет. Давай, Тетру. Э, всплеск. Или скаломет. Плеск. Спешка. Жаконинка. Спешка. <свят> О, вот это мне. Ну тут молния, наверное. Хотя и зеркало ионы, но молния контрит хорошо. Молния. Молния, молния. Глашатай, у нас много дорогих. Да, да, Хотя это... Не, у нас есть там отхилка, у нас механизм хилит. Глашатай. Можем вот этот Аксалотль. Хорошая да, карта. Она хорошо деле. себя проявила за счет того, что имеет большую атаку. Mm -hmm. Элементаль воды. Не гризли. Что у нас тут есть? Не, не, у тебя три добавим. зелени, три воды и еще и гора. Давай тут тики за олах. Тики за олах. А, тут понятно. Еще один... Ну тут mm. или жрец вечной жизни, или элемент. Мне жрец понравился, как он бафал. Давай жреца. Мне тут кажется, может хорошо защитник защиту давать нам. Да, да, да. Я тоже за это эм... Еще один конюх. Мне нравится это. И сокровище нравится. Слушай, и расклад. А хороший. давай осьминога возьмем. Или же за 1177 с дальним боем. Но это такое. Это дорого. Каждый раз, когда вы наносили урон противнику. То есть вот до 5 можно, но этот дам. Давай сминога. Давай сминога. А, метатель или хран... бомб? Но мне кажется, лягушка метатель. А может быть хранитель снов? Ты перемешиваешь всю колоду, можешь еще что-то поискать. Ничего, чего. И это насмешка. Ну и метатель бомб, конечно. Ну это просто. сильный рандом, знаешь, там хорошая карта, которую мы отлажем, она все мешает. Будет. Давай лягуш... лягушка метатель, это... это рабочая схема. Сорока. Барабан Эридона. Или... Или... Или Сорока. Я не уверен, что мы сможем за... дотянуться туда землями, чтобы Сороку играть. Ну да, барабан Эридона надежнее. Давай барабан. У нас, конечно, конечно, тут... Я запускаю. Я запускаю. Сейчас отключаю трансляцию. У нас... Сколько тебе там гор нужно? Сейчас посмотрим. Три горы, три леса и две... Не, и три. Всего по три, короче. По три земли. Ну, там уже смотреть от ситуации. У нас тут действительно нету таунтов. Поэтому тут только мидрейндж с надеждой там от защиты. Не, у нас есть таунт, кстати. Это защитник рощи. Плюс, да, мы можем раскопать что-то, вихрь. Но вихрь та... тебе таунт не даст. <как> не, да, да, да. Я так... Может заолог дать. У нас, по-моему, их несколько. А вот это защитник смиренных. Он, да... а, он дает плюс 2, плюс 2. И божественность, да, он таунт не дает. 
Но у нас, подожди, у нас осьминоги. Это таунты потенциальные. Не, хорошая карта, сбалансированная колода и достойное сокровище. Я думаю, еще плюс твоя экспертность. Это равно успех. Как думаешь? Я думаю, мне пора начинать выставлять тебе прайс-лист за пешные катки в Пандоре. Ну, пора уже одеться или веб-камеру выключить. Так, пока ищет, но ты опиши, как думаешь, как тебе эта колода. Я в предвкушении. Колода выглядит очень надежной, но... По своему предыдущему опыту в наших недавних играх у противников каким-то чудом находится просто Биг Бен играет против нас. Мы, по-моему, с ним играли. Играли уже и, может, даже этому игроку проигрывали сегодня. Так что это не будет интересный я поединок. Память, я не помню. Если не ошибаюсь, эм, ну ладно, это сейчас не к трансляции. Но знакомый, знакомый для меня ник. Возможно, играли с ним в ладере. Эм, крюк я тоже, наверное, оставлю. Я все так и оставлю. Оставь, оставь. Все хорошее. Кстати, с, с Яка мы начнем. Как тебе такой вариант поставить гору сначала под Крюкатом? Потенциально. Что, Играть что? с горы. Начинать с красных земель. Я вот об этом. Ну, я предлагаю справа и двигаться вверх. Ну, красную. Ну, первую красную, а дальше посмотрим. Да, только яко налево, чтобы он тянул ману. А мы пойдем дальше потом. Да? да? Смотри, как можно сыграть. Можно сыграть, например, древний глашатай по центру. Ну, потенциально не сейчас потом дать ему крюка и улететь вперед резко. А, то есть... с начала игры не ждать, да, особо? И там сразу начать землю расстраивать. Но сейчас ты уходишь налево ради маны, только став опять красную землю. Потому что сильнее пригодится. Да-да-да. Ну тогда может быть хорошая идея. Я тоже думаю, с этого стоит начать. Даже если он чем-то закроется, мы лупанем туда, передвинемся. И тогда, может, нам не надо сейчас ничего расстраиваться туда. А нам даст землю. Ну, компас поставь. Компас поставь, mm -hmm. это всегда хорошо. Да, я думаю, пока и игла шатая на сборку поставить. Может, нам что-то другое Нет, зайдет. тебе ним потом ходить. Тебе ним потом ходить придется для того, чтобы ударить. Может, по центру поставить. Думаешь, Можно у нас на лучше ничего не придет? Так, посмотрим по землям. Но по землям еще, еще целых три земли надо строить. Давай, пускай Может, собирает. Да? Нам же еще что-то может хорошее зайти. Ну, в крайнем Давай, случае, да. будем им передвигаться. И компас ставь. Я Что? думаю, все-таки справа поставить. Хотя можно справа, и на пустую. Но он... Не, не, справа, справа. Так, Опасно. Более сейвово. В этой колоде у нас э, два конюха, это хорошо. Так, тут, тут уже начинает щемить нас, конечно. Защитник mm -hmm. Роща. Но теперь уже можно типа и лес строить, там крюк сыграет по-любому. Две горы есть. Можно лес строить. Посередине. Наверное. А я думаю, возле 2-3 сначала. Ну, как бы ближе к себе, но не сверху. Вот да, вот там. Для того, чтобы он, например, там две пустых не всунул. Надо теперь это как-то сейчас законтрить. Он подойдет. как ты там особо не законтришь карта сокровищ игра ее дровнет что-то нам 
Так. Ну тут дропать нет. Давай Жилец, еще, жилец, нам жилец. еще одну из точно ставим зелень. И я думаю, что он делает. Следующее существо, которое возьмете, два поставить. Один-один. Но этим мы еще точно берем ману. В принципе, мы его можем... Давай жреца поставим. И, ну, с плеском как-то от этой фигни избавимся, короче. А ну, на следующий потом, мы потом. защитника просто... поставим и сейчас пойдем... Сейчас просто жреца ставим. Да, Все. сейчас просто жреца. А уже на следующем ходу у нас будет защитник. Ну, если он чем-то сейчас не законтрит. Но он, наверное, будет биться. А, вот, тянуть карты, конечно, но... А 4-4 желательно убрать. Это можно сделать как раз-таки через крюк. Да. Это можно сделать через крюк. Пока что он ничего не подозревает, это хорошо. Ну, 11 маны, это тоже солидно. А кто нас... А, это Хлашатай нам, да, сделал защитника? Это, это нам... Что? Mm. Ух ты! А, а вот тут и Тетра интересно очень смотрится. Прям очень. По центру? Да, по центру. И, наверное, 1-1 бахнуть. 1-1, но она и так сильная, да. Трой, третий лес. АББ. Может с 2-3 построить, но там он, конечно, 5-7 своим еще ударится, но тут надо... Не-не-не, он ударится, заполучит себе баф и потом еще раз, разберет. Не надо а получить. если получит баф 4-4, то мы его убьем потом. Но это риск, это на рандом надеяться. Не надо. Я вообще тогда с его пока сыграю. А, ну я не все. знаю, есть ли смысл вообще ставить защитника и рощи или нет, или нет. Ну, он, скорее всего, сейчас 2-3 чем-то законтрит. Может, есть смысл 2-3? Ну, нет, с плеском отдавать рано. Я думаю, рано. С плеск может потом от 5-7 поможет избавиться. Защитника на правый точно нет смысла ставить. Мы его... Вот сейчас он законтрит 6-3. Мы можем, по идее, даже защитника после абордажного крюка там а, и там перед лицом поставить. Пускай думает, как с этим быть. Угу, нормально. Только... Ну хорошо, хорошо, минус... Ух, как красиво он сделал! Слушай, это смотри, 10 в лицо, это И на смешку ставлю уже слева, чтобы, короче... Да-да-да-да-да, сейчас все сделаем. Там еще и землю подвинуть можно, прикинь. Но это потом, если вдруг что, если он поставит там где-то еще на смешку. Мне кажется, он приятно удивлен. Да, да, невероятно. Слева я ставлю. Ставлю. И пока на просто. Да, просто таун. Дальше И у угрожающие нас... 5-6. Бессмысленно, но угрожающе. Какой-то страшный. Если что, если что, там двигается земля, убирается какая-то насмешка, что-то, короче, тоже придумывается. Да, мире. если он сейчас ставит на смешку, мы можем... У нас есть изменчивый прилив, но 5-2 он чем-то законтрит хорошо и поставит типа таунт рядом. Или он может 5-7 как-то передвинуть, но я не знаю, чем это можно законтрить без... Ну, один всплеск он уже отдал. Один отдал, да. А почему, кстати, он, он как-то не так задействовал бурю, почему 5-2 выжил? 
Потому что он нажал, наверное, ну, да. выше, чем ты. Да, это. да, да, его не задело. А, ну это контрица ну. или в ком. Не, подожди, ну они дадут отхил. Тут а надо тут подумать. Как раз одного ударим, а второго отодвинем. И все. Да. Хайман ну, собирает. Я не буду говорить, что <смех> это было сложно как-то. Он просто вовремя решил отойти. Если бы он тогда не отошел, если бы он не получил, бы сейчас было бы чуть-чуть сложнее. Да, ну, напряжение бы точно было. Он бы сейчас точно не об атаке думал. Поздравляю. Замечательной комбинации. Мне эта битва понравилась. Очень. Еще даже очень. Через, через весь стол. Давай пока мы ищем битву. Как думаешь, эм, ну, переломный момент тут, наверное, легко сейчас сказать. Но, <laughs> бафнутая тетра. Наверное, переломный момент еще и, и правильно по центру. Тут, да, тут, конечно, сложно выбрать. Тут все понятно. Крюк хорошая вещь. Я тоже крюк люблю. И силанский конюх. Я... Не будем забегать, да, могут и другие игроки сейчас тоже на имбовых колодах. Может быть не заход, но мне эта колода нравится. Хорошая. Достойная получилось собрать. Я думаю, противника явно удалось удивить. Я думаю, он порадовался за нас и за себя. Получается, когда у нас есть такой крюк, это реально хорошая комба, не надо там справа что-то выдумать, отдавая при этом. Ну, когда ты идешь, понятно, по какой-то из сторон, у тебя проседание идет по другой. А здесь мы и там засеивались, а потом крюком заняли землю. Хорошая версия. Плюс у нас силанский конюх, и может не всегда придется по праву идти. Так, где-то главное захватить земли. Что-то еще неожиданно ударить, выгод, с выгодой для себя построить там нужные себе земли и место мидрейнджа. Ну, когда, ну, да. понятно, эти карты есть в руках. Но он, ты видел, он сразу начал с агрессии, а, слева шел, давил, давил, давил. Да, но как только выставилась тетра, то он как-то и агрессия его притихла, и, я не знаю... И 5-7 он уже сейвово именно поставил не в атаку. Я уверен, если бы не тетра выставилась, 5-7 бы стояла где-то рядышком. Или 7-5, или 5-7. В общем, кобальт воевода, который при бое бафает. Тоже хорошая карта, но ее тоже желательно играть каким-то перемещением, там, например, обучение к Ханиму или, или фанатикам, чтобы неожиданно подойти к противнику, иначе он разменяется так, как ему это выгодно. Угу. У нас, кстати, вот жаба ниндзя есть. И владыка приливов. Конечно, если они вместе будут заходить, комба. А в чем фишка владыки? Ну, владыка, он, кстати, у меня в лягушках есть. Когда он при призывается с тритоном, он 6-6 становится. Ну, плюс 1, плюс 1. И еще он может быть призван просто рядом с дружественным. То есть ты его можешь вон сразу на вражеской земле призвать рядом с тритоном. Что тоже может хорошо сыграть. И там где-то с краю построить свою землю уже. Ну да, это хорошая карта. А из, кстати, из насмешек я вот пока прохожусь, пока идет поиск. Долго нам сегодня, сегодня Пандора ищет. А, мра мрачный достойно. страж. У нас еще из насмешек есть. Ну вот я смотрю в этот раз, вспомни Пандору, где мы проигрывали, какие там никакущие были сокровища. Здесь механизм равноденствия, молния в бутылке, барабар Эридона. Ну, единственное, что молота нет, а так реально все отлично. А да. тогда у нас вообще было... Так, Нерикс, Нерикс наш... 
получается второй соперник, соискатель на сокровище Пандоры. Я надеюсь, он уже нашел все, что искал. Угу. Так, смотрим стартовую руку нашу. О, М -м -м. я бы на смешку. Я Ой, спешку оставил. Я спешку что тоже одна. хочу, думаю, оставить. Да тут, в принципе, все можно оставить. В принципе, да, поставим. Много на... можно и много можно. Давай, можно давай дробнем. Оставить. Вот, вот эта комба у нас есть. То есть мы где-то можем на вражескую землю там потом прыгнуть, нежданчик сделать и, и призвать на его земле. Но начинаем мы с зеленых. Вот мини, мини комбо есть. Р на 9 маны. На 9 маны. На 9 маны и самое важное, много земель. 4. Требует данный комбан. Смотри, я с минок вернулся. Угу. Ну, может, этот другой. Ну, вот как раз сейчас и на сборку маны поставим. Смотри, увидел наше слабое место, да, и пошел туда. А может нет. Может, да. Может, мы может, эту, по этому флангу комбо как-то и разыграем. О, Во. а Як потом отдаст. Ну, красиво заходит. Нам здесь, получается, нужно много воды. А, наверное, даже давай длиннороги Як поставим. Потому что тут насмешка будет ситу... ситуационно может сыграть. Хотя ее, его бы идеально под бой, чтобы он бафнул кого-то. Ну, давай ну, я. Скорее всего, справа он будет стоять до конца игры, но там посмотрим. Может Рано он или поздно он У нас он есть сиранский конюх, он еще может сыграть. Рано или поздно он все равно сыграет. Как ни крути, он отдал свои 4 единички атака. Если в следующий. первом акте на стене висит оружие, то она обязательно выстрелит. Мы еще строим воду, но пока идет активно поэт. Вот здесь мы, кстати, уже можем эту комбу и разыграть на следующий ход. Можем. Я пока и отходить не надо, что я отхожу. На следующий ход мы пока можем. Пока не нужно, на следующий да. отойдешь. Он, конечно, сейчас что-то может такое поставить. Ну. Угу. А с рывком это бы нам не помогло. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Можно пододвинуть ближе 4-7, поставить осьминога. Пока выставить, пока выставить гору для подготовки там следующих существ. Так, комба пока не играет, но ничего. Еще не пришел час ей. За 5? А почему он за 5 разыграл? У него же 4-7. Может быть, это для нас показывается за 5. Или для нас, для нас. Ну да, потому что стоимость снижается, если существо с 5. А это существо. А я думаю, надо ставить гору и надо ставить осьминога. И 4-7 пододвинуть назад, чтобы потом вами другими и наверное давай ему 55 не знаю или или 37 или 55 я 37 думаю у него нету тут всплесков такого ничего Потом... а бафы могут быть да хотя сейчас 55 он выживает и тут и тут нанесет урона и два только не давай 55 55 на, вер... давай на... 5 -5. на верочку он выживает после ну если он чем-то не бафнет конечно У него же там что-то произошло, что-то бафнулось. Только что. За счет чего? Может, бах, это знаю. был. Может ну. быть, это сыграл. Прошла анимация удешевления этого вепри его. Она типа запоздала и может была, я не знаю. Ну, ну, я не знаю таких карт или событий, что там у тебя бафается, если соперник не выставляет знаю. просто. Пока что все складывается симпатично. Да, он атакует. У нас есть чем защищаться. Он увлечен атакой. Но 
Он, кстати, ну 1-1 он сейчас, наверное, ударит. Это неплохо. А тут типа он нас привязал. Ну смотри, у нас, если он сейчас не займет ту свою воду... А как тебе такой прикол спешку использовать для того, чтобы перепрыгнуть, забрать его 1-1? Я же говорю, если он сейчас воду, то он воду уже занял. О, вот он уже... Грамотный. Мрачного стража. Тут, конечно, бы 7-3 помогло. У нас 9. 9 урона. Ну, может его спешкой снять, чтобы мало ли стража как-то он законтрит и будет глупо проиграть. Да, а да, так да. мы на Верочку все-таки уже убьем его. Ну, тогда тебе надо воду ставить. И тогда... Еще. Я думаю, тут в центре... Ну, с другой стороны, остается еще 4-4. Не, вот здесь надо. Ну, а 4-4 мы 4-7 законтрим. А, подожди, подожди. Ну, у нас еще останется мана. Поставим, мы убьем и поставим там что-то. Я здесь ставлю. А, разыгрываем. И тут, смотри, я предлагаю владыку поставить бафнутого. Потому что это единственный шанс, когда мы его можем использовать. Да, ставь, ставь. И у нас остается на Мрачного Стража. Мрачного ты не сыграешь, поскольку у тебя одна... А, блин, да. Ну, 4-4, я надеюсь, он не разбафает там. Что у нас? Больше ничего мы пока не играем. Ну, надеюсь, у нас 6-6 есть. 6-6 есть и страж есть. Это может как-то... Сп... Но мы уже играем на то. Ну, ну, я бы сказал, кстати, да. Нач такого. Начиналось так вроде этот. Потом он комбо свою как замочил. Что он сделал? А ну еще раз. Он... Ну то, что он габрианский... Да, но у него 11-11 было. А там она 4-7 вроде. Так он дал ему этот плюс 4 здоровья. А. Э я не помню, это было событие или существо. То есть он короче. понял. Два события фактически заюзал. А я... Да, да, неприятно. Но тут э, выход один. По-любому ставить стража пока. Стража. И бить 4-7. Все равно стража. Там поиск убежища. Ну, типа... Можно и поиски убежища сыграть, но ты его в центр не поставишь, потому что там гра стоит на страже. Mm -hmm. mm -hmm. Я и... думаю, может и лавово, наверное, потому да, что это... что-то совсем печально. Ну, лавовый. Смотри, лавовый от 3-2 умирает. Но с другой стороны он тогда теми двумя ударится в страже. И 6-6 удар 4-7. Я думаю, надо, надо бить. Это насмешка, она мешает. Или не надо бить. Как считаешь? Думаю, не надо. Пускай следующий ход за нами будет. Хотя 5-5 очень мало... Ну, с другой стороны, он может и так ударить, и так ударить. А тут он 4-7, он останется. А так он 4-1-12-3 разменяет. А теми двумя... Ну, мы сделали все, что смогли. Надеемся на лучшее теперь. А что у нас может быть лучшим? Я не знаю пока. А, тут вот был и летал и так. Там, ну, убежище нас не спасало. Вообще никогда. Не спасало. Хорошо, хорошо. Адреналинчик. Теперь 
у нас последний шанс, надо 5к так тащить. Мы одну крутую комбу сыграли, сразу 10 в лицо, и за это же и поплатились карма. 11 игр. Я не пойму, ну, в чем тут наша ошибка была. Мы играли от защиты, может типа напряжение они создавали, но не было там возможности разыграть. Нам земли нужно. Защищались вроде бы как грамотно. Просто у него комба зашла хорошая, как у нас, в, как у нас ага. в первой игре, ну, что было контрить поздно. Наверное, у него зашла там. Единственное, конечно, теперь я понимаю, что надо было осьминога 7-3, но опять же, там вообще неоднозначно было. Это ты не приугадаешь вообще. Что подсказывало, надо 7-3. Потому что это не... У него красных нету. Там всплеска не будет. Что-то не будет. Единственное, что баф. Может быть, вот бафы и упали. Надо Эля отпить. Да, качественных тебе противников сегодня подбирает. Угу, угу. Опять мы против него, но мы знаем его комбу, а он наша нет пока. Потому что у нас ее нет? Нерикс. <свят> мы знаем, как он играет, его нельзя подпускать. О, его все существа сильные, достаточно <свят> сильные, <свят> тяжело <свят> держать его. И у него вот эти, его фишка, минимум две было, вот эти 4-7 с рывком 1 на смешке. Я думаю, все-таки оставить, потому что нам и, и там все, может да. понадобиться. Сейчас разогнаться по землям хорошо. Смотри, сейчас играешь и менталя, и на второй ход уже можешь э, эсмину Не-не-не. Э, нет. Может, Более сейвово. Центр, центр э, исследование и там... Короче, ставь землю, ставь исследование и ставь чтобы ты уже и прыгал, короче, и земля так хорошо раз... поставлена. И у меня почему сомнения все-таки для таунтов зелень. Ну, зелень где-то мы поставим тут тоже. Ты сейчас одну зеленую ставишь. Угу. Или пойди, пойти сюда, тут зарубиться с ними, чтобы не перед лицом. Я думаю, Давай, даже... наверное, навстречу. Там став... Мы Может тут... быть, 5 с прыжком? 5-3 с прыжком? Тогда он от нас будет ожидать. А у нас есть конюх. Он может там условно и остаться. Нет, но он может и сюда пойти. Но там мы до него достаем, хотя не убиваем. 5-5 сделать хочешь? Может тут поставить, так как заманушный. Да, поставь там лучше там. И мы его поставь, заберем. Поставь. А или менталем, наверное, отпрыгну. Или не а это ж яману им собрал, я им сейчас не отпрыгну. Ну, если будем комбу разыгрывать, конечно. Силанский. Блин, компас не поставили. Ну ладно. А, ну, я не уверен, что сейчас надо было ставить компас, потому что. Мог загреться. Нет, возможно бы нам потом не хватило места, потому что все сыграть. Да почему? Так. Он же ж перепрыгивает его. Да, да, а Силанского ты куда ставить собирался? А Силанского я хотел, ну, по центру сюда его тут оставить. Ну да смотри, у тебя там бы стоял компас, тебе надо отпрыгнуть элементалем. И да, я компас бы сейчас... перепрыгнул, а Силанский вот тут сейчас построишь землю. А, я понял, да-да-да, хорошо. Да. Я ж, нам же ж землю надо. Какую землю надо? Давай под лягушку вторую. Зеленую ставь, вторую да. Зеленую. Тогда действительно мы бы не разыграли. Тут моя ошибка. И 
Я не знаю, есть смысл сейчас играть компас или нет. В принципе, можно. Да-да, я думаю, можно. Тут технические были неполадки. Да надо играть, чтобы он больше давал. Пускай он думает. Мы пока его зачистили. У нас скоро будет еще один контроль. Нельзя ему комбы давать разыгрывать. У нас как бы и существ достаточно. Мы даже можем... Но я все-таки предлагаю идти вверх, если он даст. Он, скорее всего, не даст. Тогда можем элементалем сюда отпрыгнуть. Но сейчас было бы, не... Ух ты. А, было бы неплохо постараться позащищать компас. Потому что компас сейчас может что-то интересное принести. Слушай, у нас сотворение пришло на нашего силанского конюха. Не, я предлагаю сейчас туда не ставить и даже ману не собирать. А я предлагаю силанского вставать, собрать ману. Ну, построить а какую-то землю, он, да, и добить лягушкометателем. А 3-3 тоже сюда подпрыгнуть, рядышком. Ну, ставь тогда красную. Красную ставь, по-любому. Для вариативности. Есть mm -hmm. красные карты. А, Семья почти разыграны, там, одну воду, если что, поставить. Я сейчас думаю, может даже на красную прыгнуть. Не хотел не нам, нам бы его сберечь. Не надо прыгать на красную. Замешалось нам сокровище. Второе, второе, да. И у нас, если он... Ну он может сейчас и бафнуться. У него же там бафы есть. Так он и так мог бы бафнуться. Это от тебя никак вообще не зависит. Ну да, да. Лягушка метатель, если он не бафнется, даже выживет. Что приятный бонус для нас. Также приятным бонусом будет сама по себе лягушка, которая останется на столе. Ух ты! Вот она что. Опа, сломал. А почему, ну, она, почему эта штука интересна бафнута? Да? Это я не могу тебе сказать, я не помню ее карту. Настолько. Блин, а чуть-чуть. Я не знаю, Оно... может отступить и дождаться шейкера. Ну, не надо соберет. А как я мы считаю... тут всех законтрим? А мы не законтрим. Тебе прям всех контрить. Я считаю, ты можешь перепрыгнуть, например, через него, там поставить землю возле его колодца красную, а разыграть лягушка метателя, удариться об 3-1. Добить его. А, зачем тебе об 3-1 ударяться, да? Там шейкер потом может сыграть. Ну, об 3-4 не, вы, не выживет лягушка-метатель. А может быть просто удариться об 4-4 и на следующий ход э, шейкера ставить ты и все. Но с другой стороны, он и бафнуться может. Может. Но опять мы на баф тут никак не повлияем. А может если мы сейчас... Выбор за ним, он может сейчас сам специально 4-4 удариться, что Не, ну он опасный, он сейчас чем-то начнет. Давай все-таки лягушка-метатель биться в 3 -1. Ну тогда об 3 да. Чтобы чтоб лягушка-метатель выжил. Он, скорее всего, предпочтет в 3 удариться, и мы его добьем. Все-таки тут надо много спама. У него нету, ну, возможно, есть кара там, но... Ну, тут биться, скорее всего, в 3-3. Да. Может быть, еще будет последует какой-то баф. На здоровье или вообще. Конечно, ну, спешка баф. тоже хорошая карта. Он уже тут спешку заюзал. Но эта спешка дорогая, она стоит целых 5 мана. Так, ну да, то, что она у него баф. По-моему, у него был там какое-то, наверное, существо. Я просто смотрю, что все бафнуто у него. Так, хорошо. Шейкера мы ставим возле колодца. По центру ставь. А что не возле его колодца? А ты потом крюком закинешь ему. 
ты голова. Ну, что сказать, эксперт он есть эксперт. А, так, ну тут биться в 3-1 точно. Да, что А 2-2 я бы оставил, пускай думает. Я, я бы оставил. На его месте я бы стал на песок и ударил бы 2-2 тебе блокирует как бы проход вперед но он то не знает что у нас крюк если он не подписан на наш канал да но он может нормально что-то поставить да ну за три маны прям что-то очень сильно он не поставит но пока я вижу что он не сильно подозревает он вообще не подозревает. Но вопрос, знаешь, в чем? Какую землю там стоит нам кинуть? Мы можем и тики зоолога поставить под колодцем, если что, разменяться с 3-1. Давай, в зависимости от того, что нам тики зоолог даст. Мы сейчас можем же и нам хватает на камбу. Точно хватает? Хватает. Давай тики зоолога. Там, возможно, если зелье на хорошее, мы... О. А, может, а может убить 3-1 и разыграть 12-3? У тебя же есть 5 земель? Есть. И потом 12 через крюк. Если что, ты шейкером там разменяешься. А? Как тебе? Бьем сейчас 3-1. Да, и берешь ставим, ману, да, 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 это хороший ход. А как? Ну, ману мы не возьмем. Это из колодца. Ну, не из колодца, а из колеса. А, ну это понятно. Тогда давай, типа, мы сейвимся тут, поставим. Да, на воду вообще ставь. Да, да. Пока выглядит привлекательно. А вот такой момент... Это я насчет механики. Если перед нами стоит насмешка, тут она не будет перед нами стоять. Тут повезло. Я не, ну, он явно не подозревает, что может такая что штука быть. Но да. он аксаголь это на 12 3 мы дадим, но его, но он законтрит его. Ну, в принципе уже будет неплохо. Уже будет неплохо. И там. Вопрос, какую там землю строить? Вот в чем вопрос. Ну, давай мы выстрелим, а там решим. Я понял. Ты далеко не планируешь. Теперь, теперь, теперь. Можно, можно и зеленую поставить, можно и красную поставить. Но красных у тебя типа уже все есть, зеленых еще не все есть. Ну, нам как есть. бы синие, но ну, что мы там на синюю поставим? Ну, для сотворения Авроры, что мы можем сотворить? Шейкера или еще что-то? Или две пустых пока поставить и ждать, что там будет? Да я бы не тратил ход на пустые, лучше уже ставить, например, зеленую туда, ту же тетру. Ну да, она дорогая. Давай вспоминать, что у нас там есть за карты. Но Ладно, мы... не забудь. Ну, синих есть. там... Давай зеленый. Один-один вверх ставь. Один-один вверх. Один. Ну, там, да. Может, землю даже закроем. Так, он да, ему повезло. Он может и, и снять ее сейчас даже. Чем-то. И, и стол. И стол зачистить. Ну, наверное, нету. Ты не помнишь, он тогда играл против нас сокровища, вспоминаем, потому что Нет, мы, мы не дошли до Мы не дошли Спасибо, до сокровища. Да. Ну хорошо. Сейчас он что он поставит? Такое нам. Уже боится. Конечно, боится. Теперь у него 8 здоровья. Закрывается максимально. Так, 8. Это барабан Эридона, может быть. Может быть. Может быть, смотри, Потому может быть что... барабан. И слева две пустых. Заблокировать земли, чтобы он сильно близко не подкрался. Мы знаем, он тоже опасный. 
Один-один справа между колодцами, и как бы все. А я бы убежище. Ну ты тогда барабан не сыграешь. Не, так дроп без пустых, имею в виду. Или ты за сейвовость. Ну, а я с... за сейвовость. Сейвова у него еще точно есть 4-7. С рывком. Ну, ну, отсюда он рывок. И сейвовость вся твоя. Мне кажется, бесполезно сейвовость от него. Ну хорошо, хорошо, убедил. Но не стоит тратить одну ману в э, поиск. Ты просто посмотреть хочешь. Но вдруг Сейчас. там что-то хорошее. Давай. Давай заглянем. Да. Ну, защита только какая. Имперский страшный отхил. 2.6, ну, 2.7, хранитель снов. Ну, как бы сотворение не хочется отдавать. Наверное, 2.6. Я бы вообще один пять взял. Но она Давайте на... еще барабан должен разыграть от этих сторон. Один один в сторону еще. Какой один один три три он? Но этим я тут думаю остаться. У нас еще ж есть. Тут пускай стоит. У нас есть еще конюх. Конюх есть, да. И... А шейкер один или не один? Шейкер а, у нас, у нас еще... вроде один, у нас есть сотворение. Если у нас я... всплеск есть еще. Ну, я думаю, сотворение как раз для шейкера. Шейкер хорош. Да, у нас тетра висит. Висит тетра. Ну Но смотри, тетра... если 3-3 он сейчас, если ничем не законтрит, у нас будет 6-8. 9 маны будет, на тетру не хватит. Но на, на что-то хватит. Хорошее, может, еще. Но он закрыл нашу землю. Мы можем там еще построить. Хотя можно тут пускай думать, что он контролит, а мы свою... Ох, сколько у него таких. Он размен предлагает, да? Я бы на твоем месте отошел. И не Назад. собирать ману даже? Нет, 3-3 собирать. 7-5 этой тише у него. Так он 3-5 убьет 3-3 тогда наш. Ну хорошо, обменяйся с ним. Не, давай подумай. Просто в таком положении мы до него дотягиваемся силанским конихом. А так мы отойдем. И все. И не дотягиваемся. Ну, подходи, бей. Подходи, бей. Думаешь, Можно размен? Построить... Но мы можем успеть скопировать его. Да, ты можешь. Так ты не обменяешься, он тебя выживает. А, у него... Да, что это я? Ну я бы, наверное, скопировал. И я бы возле, ну, или возле нас ставить, или возле него. Давай возле нас, наверное, все-таки. По-моему, еще землю надо построить, чтобы собирать, если он хочет собирать. Три урона, ну да, тут мы его только так бить его, но зато мы и ману соберем. Давай, давай. Точно ли его копировать? Скопируем, хорошая карта. Может, его даже, я думаю, разыграть. Не, не надо. Точно не сейчас. Вот тут по центру. Или ну, давай. Даже... Не, не будем. Такие Пускай будет, как хоть он тут. Вот, этот механизм тоже хорош. Это, считай, еще 6 урона чисто от механизма. И плеск, и всплеск. Но это же он должен разбиться, механизм. И землетряс. Сорока. Угу. Сорока это вот, что-то интересное номер. А теперь рандом. Я предлагаю в следующем ходу надо ставить на смешку. Надо ставить э, ну, механизм раны еще, а вот э, землетряс. Да. Я бы у него с учетом, что вот эти бафы, он и сороку может бафнуть, удвоить, я бы все уже по 5-4 и всплеск. Слушай, так мы выиграли, поздравляю. Давай. Отомстили обидчику. Зачем маши сделает мясо?
пока две победы и одно поражение, да? Ну хотя бы радует, что вот мы один раз от него не можем дать достойный отход. Значит, это просто был офигенный заход у него тогда. Ну, 11 схода, так резко. Лэйзи Лизард. И рандом вообще обожаешь о прикольно прикольно может э, пророка и куда-то между колодцами его двигаться да. и як так а як что он как работает каждый раз когда дружественный як собирает то есть и он сам себя он сам себя Ёлки, шпалки, что за грязь? Такие карапузы бьются за это. Ну, отступить назад надо Можно, знаешь, что там сыграть? Можно сзади за 4-2 поставить лес, а выставить 4-5. На место, где стоит 4-2. Жреца вечной жизни налево. Ух ты, ёлки. Ему не хуже падает, я тебе так скажу. Пешка. Ох. Да. Прикольно. Но я думаю, сейчас все равно надо жреца налево и даже не меняться с ним, угу, пускай угу. и бьется сам. А на следующем ходу у нас есть мощное тоже что-то будет. Поиск убежища. Я так вижу, як этот не сыграет. Ну, своей. Или спешкой забрать Эдван. Подожди, подожди, секундочку, секундочку. А, у нас есть этот копирование. Если мы скопируем баф его на 4 хп и подхилим. Типа сделаем ему 4-6. Ты сможешь 2-6. Э, ну, как бы 5-2 его разменять, он выживает. Ну, 5-2 можно и спешкой жабой ниндзя забирать, например. Mm -hmm. А можно вообще башню поставить и так, например, удариться в 2-6. А того забирать чисто зданием. Как тебе зданием 5-2 забрать? И тики за олога сыграем, наверное. Тут. И, ти, и тики за олога. Да, да, да. М -м. Лесной охотник. Может загондрить. Ну, хотя тут лучше зданием, наверное. Чтобы охотник выжил, он еще появится. Давай, 4-2, бей, 2-6. И зданием снимай. Ну, 
вроде как он нас вытеснил с тех колодцев. Но, тем не менее, мы вроде нормально держимся. А 4-2 мы можем зверем. И зверь останется. Классно это здание, а ты потом еще того один-один можешь забрать там далеко и вообще пофиг любое существо, где бы оно ни находилось. У него 12 маны, это пугает, это зелень. Нормас. Я бы строил, наверное, сейчас гору, чтобы было по центру, наверное. Я бы ничего сейчас не ставил, якобы не ставил. Три девять или три или три девять, который ману дает. Угу. здание но то придется терпеть и жабы ниндзя типа потом что-то придумать а что этот баф нас а. так 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 Что если ты поставишь две пустых вперед и поставишь там стража 3-9? Да. Он может пойти туда 4-6, но может и не пойти. Да, Якопульта метнет Яка еще одного. Но он будет хоть не так рядом. Но там у нас уже будет поближе земля, и мы сможем и жабунин засобрать. И, наверное, ну не знаю, я бы не разбивался даже. И башенку использую все-таки. На кого? На экопульту? Да. А наш минус один, минус один, еще минус один урона. То есть минус один такой. Не башня Хорошо, что туда як выпал. Он заблокировал подход. Красота. Сейчас он будет чем-то закрываться. Но, но у нас есть спешка. Это не поможет. Капец. Не будет закрываться. Офигеть. Ну ничего, ничего. Как-то пока живем. Как-то пока играем. Пока а, нормально. Слушай, слушай, надо это бафающий сейчас зачищать бон он тут короче мы его жабы сейчас наверное зачистим 22 отходи собирай ману и играй воду надо строить выше вообще вот сюда да мы допроигиваем вот и сыграл вообще не там да О, как они хорошо стоят это пока это пока они хорошо стоят Конечно, не убьется его 8-15. А вот и сыграл. Ну хорошо, что у него. Хорошо, что да, у него. Да, 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 я же за то, что супер. 
А, нет. А, вообще нет. Смотри, какой есть вариант. А, можно ударить молнией в 3-4, ты его убиваешь. Плюс наносишь 3 урона богу. И 3 урона богу отсюда же. А, потом выставить мрачного стража. А нет, у тебя ман не хватает на такое. Ну, потом как вариант ждать э -э, шиполома. Но с другой стороны, молния тут может все зарешать. Мне кажется, он сознательно так разошелся, зная, что может быть молния. Может глашатая поставить просто? Или стража? Но страж тоже выглядит страшно 4-9, у нее 2, 2 при этом. А он же баф. При бое. Угу. Тут другое. Ну, на защиту его законтрит сразу этот. А на смешкой, я думаю, либо убить 3-3 снизу, либо 3-3 возле колодца. Давай лицо защитим чуть-чуть и с его вас играем, наверное. Хотя Давай. Тогда или чисто в атаку пошли уже. А давай 3-3 справа убей, чтобы он лесой не походил. Это. Типа на смешку его будет держать. Так. так он закроется и типа тоже. А так уже надо защищаться чем-то. Ох, барабан. Ну у него уже два сокровища. И перед нами моя чуть 11. А на смешек у нас нету, да? Нету, да. Понятно. Второй молот. Ох, как повезло ему, как он зашел быстро. Прикинь. А он с каждым разом будет все быстрее заходить. Надо тут что-то делать. Срочно. Не, ну тут сейчас через барабан можно. Да. С одной стороны барабан, с другой стороны можно сыграть шиполома. Шиполом у нас имеет э, рывок. Ну барабан рано мы сыграем у нас и останется три маны, пустой стол. Сейчас не время для барабана. Надо сейвиться, наверное, даже. Пока темп... Сам по себе шиполом он тебя как-то вообще не спасает то ты в атаку ним особо не пойдешь и не и он защиты он не даст можно в атаку его отправить но ты пропускаешь уже 11 минус 1 типа два хода есть этот и следующий мы потом еще см сможем три единицы молнии бутылки нанести Наверное, давай попробуем через атаку сыграть. Я думаю, сейчас за раз 20 хп он не снимет, а за два хода он в любом случае снимает. Поэтому надо играть в атаку. Став зелень и играй шиполома. Какую зелень? Да, о, да, да. да. Я, я хороший советник. Все. Если что, ты потом... Мы уже проверяли это. Молнии в бутылке сама себя фигачишь, и как тридцать никого не выносишь. Блин, он же с этим еще бьет, я и забыл. У нас нету двух. Но сейчас. Ты думаешь, он прям сейчас снимает? Но я он надеюсь, в... и так и так снимал, неважно, куда бы ты разобрал шиповый. Какая-то фигня бафается. 11, 11. Слушай, а если мы разыграем... Только не говорите, что у него опять мало. Да. Молнию можно сейчас играть сразу, чтобы убить 5... Она... Подожди, подожди, а подожди, будет... подожди. Плюс 2, тебе 2, не хватит... 5, 10. Сокровище разыграй. Карту сокровищ. Смотри, 
3 единицы урона туда. 10. 3. Так ты его убиваешь. Да. Через молнию. Через молнию. Та игра это была как-то сложно. Но интересно. Да. Такое напряжение. Потно, потно душно было. У меня в друзьях супер Близзард в игре. Какой-то старый. Рок. Очень. Так, сейчас ты больше, если что, голосом пока комментируй. Пока мы ищем. Расскажи, чем тебе прошлая катка запомнила. Самое неожиданное, что было для тебя. Ну, самое неприятное, что было для меня, это было два молота. Я не ожидал, что он так быстро их найдет. За пол колоды он два mm -hmm. молота умудрился найти. Ну, вообще, если играть комбу с молотом, то в идеале максимально быстро прокручивать колоду, и так, чтобы оставался молот в колоде, взял, бросил, взял, бросил. Можно заход два молота бросать, это вообще грязь. Мне так удавалось играть в Пандоре два раза, наверное, я так собирал. Но в конце, мне кажется, если и... да, мы пытались идти в защиту, точно проиграли. А вот этот шипалом... Ну там, кстати, шипалом и рандома не дал. У нас одна стояла, существо на столе. Он... И вот, в принципе, ты только и бафнул. Но он бы бафал или его, или себя там, mm -hmm. типа. И то, и то в атаку было правильно. Хорошо, что ушли в атаку. Хорошо. Но с ним еще раз не сильно хочется играть, а колода у него тоже хорошая. Как гранов. Я, если честно, не ожидал, что он выставит существо в защиту. Я думал, может, он там максимально будет давить в атаку. Он-то не ожидал про э, наш, э, нашу молнию. Он не ждал. Угу. А она бы сыграла независимо от того, было у него существо в защите или не было. Просто она помогла убить это существо. Угу. Так. Тетра, кстати... единиц урона всем врагам да, давай тут играть вообще собрался тут сейчас лягушка метатель чисто пока шварит но до него еще земель строить ой ой, -ой. Тут надо голубые идти в воду. Или мы можем кипятильщика силанским конюхом, так знаешь, подкатить и жарить. Ну смотри, тебе для того надо еще земель ну, типа выстроить дорогу. Ну да. Он тоже не строит. Если он хотя бы одну землю вперед построит, то можно. Но пока ставь воду, независимо от всего. Если... Дальше посмотрим. Мы можем уже зданием по кошмаре 3-2 его. Или пусть, я думаю, может еще рано. Пусть это будет неожиданностью пока для него. Да, да, это рано. Он все равно там что-то поставит, ману собирать будет. А здание ты свое типа пахалиш а 
А я думаю, надо фигачить на ловушке метателя все-таки. Так. Ну. ну, я думаю, идти сейчас вверх на дно. Там смотреть, отойдет, не отойдет. Там или лягушка метатель, или конюх. Давай, давай. Конюх уже точно оттуда будет играть. Там две пустых. Не проблема поставить. Вот оно что. 16 маны. Представляешь, ну, что сейчас может быть? Ну, у нас, у нас есть... тоже не пластетра. Ох, блин. Какая грязь. Там быстрее воду и этот. И горы. Не, ну я думаю, надо лягушки метателем все-таки бить 2-2. Ой, 2-4. И плюс это какое-то существо. Вот это ему повезло. Конечно. Да, будем знать, что... Получается, что это у нас было. Поиск убежища может принести даже дару. Ну, не, такую может. легендарную карту. Я то и знал такое, в принципе. Ну, убивать Тарума сейчас невыгодно, у тебя все в, лес, в лесу будет вражеском. Да понятно. Но я все-таки лягушка метателя тут, наверное, придется разыграть. Просто я, может, чисто соединить. Может, башни добить два один? Да, 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 я же так и хочу. Если он сейчас загорится на 5-5, за мы еще и там можем поставить и землю там, рядом с ним перед тем, как все в лесах будет. Блин, если поле уже не зашло. Шейкера. И сразу ставь там шейкера. Да я думаю, можно лягушение дождаться. Что сейчас шейкер сделает? А ты уверен, что оно придет вообще? Что оно вообще в принципе придет? Я в это надеюсь. Я думаю, собирай ману. Ну, существо. Да, там ставь гору, если что, оттуда потом шипалом идет с рывком, и даром до него уже не достанет. Меняться. Разбиваться, считаю, не нужно. Там лягушка, если он их не тронет, будет собирать. Давай шейкера тут ставим. И мы почему? Тогда, и мы тогда 4-5 законтрим. А Б почему башенка, мне... мы этим 3-2 наносим? А почему он... шейкера не видно? А почему не агрессивно поставить а Потому что он туда этим достанет. Таурумом спокойно. А так мы сыграем. Ну хорошо, у тебя... Пойдем по другому флангу. Понял. А так он его сейчас законтрит и все. Хорошо, давай, давай там. Причем можно опять-таки башенкой приудить и уйти туда далеко шейкером. А главное, чтобы он Таурумом не пошел в защиту. Вот что я боюсь. Главное не убить. Да, пока он идеально им стал. Но если у него пищи леса нет, конечно. Это вообще был тогда разнос, если да. пища леса исчезнет. Ты смотри, он прям все читает. Читает, да. Наверное, смотрит и А что, если, короче поставить там воду повыше рядом с горой и на следующий ход сыграть спешку с... вместе с тетрой ну не знаю но воду тут точно надо ставить да или сейчас можно с минога кинуть но можно не кидать спешка с тетрой это будет хорошо это будет 
5-2. Повыше, я считаю. Это будет 5-5. Это будет 8-7. И это, и то, и у нас будет два мощных числа у него перед лицом. Это хороший вариант. Так, это пока не нормально. Учитывая, что у тебя сейчас будет спешка с тетрой, то это нормально. Я не знаю, может тут... Не-не, да. иди, иди в атаку, смотри. Э, играешь спешку э, на гору. Ну, типа прыгаешь на гору, а потом ставишь там лес. Ну, конечно, в лицо. А ставишь там лес возле 3.1. И 3.1 забираешь башенкой. И у тебя и тетра, и там всего один медведь на 3.8, и два хороших существа стоит. Только вот не забудь бафнуть тетрой. Тогда лес, думаешь, сюда ставить? Скоро будет много леса. Ну да, нам для шиполома надо. Всё. Тебе надо тетру там поставить агрессивно, а то такое. И башенкой 3-1 забери. Чтоб там на размены надежды особой не было. Ну и все, больше мы ничего тут не двигаемся. Мы пока... 8, 9, 10, 11. Посмотри. Плеск играет. Mm -hmm, да, если он сейчас чем-то таким... У него сейчас, ну, больше шансов тетру хотя бы законтрить. На лягушку тяжело будет. Там и насмешка может быть. Но... Это будет эпично. Но я тебе скажу, у него ошибка Таурумом, что он просто им остался да. в мане. И им нужно было либо атаковать, либо защищаться. Но точно не ману собирать. Это не то существо. Ага, раз насмешка. Два насмешка. Так. Что мы можем придумать тут? Подожди, это ж... Он еще что-то ж, наверное, выставит. А, ну, силанский конюх не достает. Вот тут будет основная сейчас. Судьба. А, просто, просто урон будет. Ну тут надо, я считаю, могли в бутылки играть. Ну, не, не, подожди. Мы даже без нее можем законтрить. Я, я считаю, сейчас нужно всплеск ударить в 1-2. Если что, потом добьешь молнии, это такое. И 8-5 уйти в лицо. А молния в бутылке, я на и потом сыграю. Если у нее нет никакого отхила. Так давай сейчас сразу летали и все, зачем выдумывать себе какие-то сложности. Молния даст ему три и все, что его чувака обижать. Я понял, на трансляцию ты хочешь сыграть поприкольнее, но сейчас отхватим от его сокровища. Или... Слушай, он, кстати, он даже запереживал ошибку совершил. Еще так, ну, она уже ничего не решала. У него же стояла, получается, насмешка, которая при осквернении бьет в лицо. Мы могли там 8, по-моему, пропускать или 6, а он и даже не походил в тот ход. Так увлекся с ну, защитой своей. Ну, а ты бы не увлекся защитой, когда спешка на 8 залетела. Эктуал Динго. Наш новый соперник.
И вроде как ничего не предвещало беды, и пустой, пустой стол, но ну, на его стороне было резко два мощных существа. Ну, я уже думал, сейчас все в лесах, скоро будет, что надо быстрее строиться, а лягушение... Это еще раз доказывает, что все-таки Сайвова не спасает в Пандоре. Надо в атаку идти, напрягать, напрягать, напрягать. Конюх, это приятно. Да, да. Хотя он, по-моему, еще ни разу не сыграл. Давай зелень поставим первым. Я бы даже глашата сейчас выставил. Первого. А да, он что-то там раньше думать уже по этому флангу Блин, с конюхом я бы наверное у нас смотри тут конюх играет четко приливчивый изменчивый прилив приливчивый измен хотел сказать и две пустые ты типа хочешь две мады сразу собрать ты же там уже землю не поставишь Хотя уже планы лучше на пикинчика пойти. Посмотрим сейчас. Тут поставь надо. воду и поставь вот этого другого. Другое существо. А, не, не хватает маны на него. Да. И все. Ничего не надо. Это, конечно, такой защитник смиренных. Я не знаю. Он может с тем каким-то один-один сразу что сыграть, который вытаскивает э, существо. Да. Ну там было, по-моему, вот такое все. А вот тут, короче, конюх может прикольно. Ну можно и без конюха. Надо воду. А, подожди, Если мы можем сдвинуть. Достать. Если мы поставим... Ну сейчас не надо. Да, дышать. если мы поставим его... Не, подожди. Если... Короче, если я тут поставлю сейчас с новой землей, он побоится подходить. А так мы сдвинем и может даже без конюха да -да. жахнем. Ставь, ставь. И лес. Лес по-любому. Строй лес. Слева лес. Слева подожди, строй лес. Подожди, слева. Но не помешает нам сдвинуть. А, не, не, не помешает. помешает. Ты походишь, да, да, да. дальше. Клюнет, как думаешь? Думаю, да. Ну, пока тут ничего не предвещает таких действий. И Гаврианский защитник за 5 тоже круто смотрится. Вообще. Клюнул. Клюнул. Или не клюнул? Не, не походит, понял? Так, это что за хрестом? Ну, на сквернение его потом. Сначала ходи, существо. Вот ты сейчас подвинешь землю, я тебя знаю. Я так и хотел. Подвинуть. Давай возьмем карту. Не пугай меня. Мы, ну хотя тут смысла нет защиту играть, мы все равно от того погибнем. Но есть смысл тики зоолога сыграть. Слева причем тоже. Слева, если что, ты потом рыбка его бахнешь. Слева, ну поставить еще зелень третью. Тут да, будет. еще зел зелень там поставить и сыграть. Мы по красному будем сейчас отставать. Ну да, зверь это. А... Ну я за головастика, он ману возьмет за 6, разыграем потом, если надо будет потому что все такое -то. опять осквернение ждать там можно и осквернение у тебя вообще конюх есть 6 5 за 4 давай да ну, 
Ну или конюха мы сейчас используем, если он 5-3 отойдет. Не захочет размениваться. Или захочет. Или он попытается. Ну знаешь, что страшно? У нас 13 маны. О, смотри, тут рыбка играет. Не, уже не играет. Какая рыбка защитник? Да. Но мы обязаны его разыграть хоть раз. Ну а что он тебе дает? Ну да, ты три типа существу нанесешь. Не, ну мы тут можем застроиться. Ракаанца потом еще поставим всякой. Давай думать еще, что мы. Можем... И сейчас там ракаанца можешь поставить. Смотри, я предлагаю. А, там нет, он ударит. А ну... что если э, сыграть? Ракаанца вот этого сверху 1-1 так и оставить и ниже сыграть на комоту. А что если мы дадим защитнику смиренных в начале защиту? То есть этому потом защитникам смиренных. Да нет, это хрень. Плюс 2, плюс уже, 2. уже лучше на комоте выдавать защиту. Кому? А, на комоте. 3-5, 4-2, но он 4-2 ударится и 6-4 за контр. Так ты туда можешь вот ракаанца вербовщика поставить на лес. на комоду сидит да? не я защитник смирен посмотреть как он работает ты колесо не использовал да вообще да. ну правильно зачем надо было поставить ну вот это долго обсуждаем и надо быстрее да принимать решение и ставить гору было сейчас бы уже гора была а если не используешь, даже ману не дает, да? Да. Печаль. Хотя, наверное, надо было бы сделать так, чтобы если ты не используешь, то автоматически плюс одну ману начинает. Ух, за счет на сколько он собрал карт. Теперь можно. Ну. Теперь нам нужна молния бутылки. Защитник смиренных ману соберет за контр, и все четко. Такое себе, конечно, но. И я думаю, мы как раз можем поставить на команду. О, если он сейчас чем-то не удивит. Ага. Ну, на него, в принципе, не жалко, что использовать. У нас есть. Можно габрианского защитника кинуть туда. С защитой? Ну, с защитой, естественно. 5-6 подвинуть поближе, а раканца 1-1 справа разыграть на ману, чтобы собирал. И при этом ставить гору. Гору не знаю, Перед где лицом. Где-то ставить. Перед лицом. Раканца справа, сбор хоть какой-то присутствует. Сейчас плохо, что опять инициатива не у нас. Да, я вот так и думал, что может быть это сокровище отвратительное. Ой-ой-ой. Не, ну, он нам не наносит ничего. А или наносит что-то. 
Ну какая-то фигня, тут надо, короче, походу с, с бутылку играть. У него тогда 3-3 останется там. 3-3 останется и 3-3 можно забрать 5-6. Ну да, придется играть молния. Бутылку, наверное, брать ману и играть на комоду. Я так думаю. Угу. Или гору. Да. Гору, наверное, лучше стоит. Да, я думаю в агрессию как хоть какую-то не не слева поста потому что чтобы у тебя будет два не, чтобы не с за... двух сторон будет фигачить существо оставить ну все Но с другой стороны минус собиратель там между колодцами тоже хорошо. Можно сейчас конюхам дать да. шурум один один а, чтобы да, 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 я, Так я тоже об этом подумал. И еще и землю там можно вставить. Это будет эпично. Так, мы все скатываемся все меньше и меньше мы даем конюха. Это был один два. Скоро будем оболочки 0,5. Ну тут 3-3 поганая, панец. Ну 3-3 ты плеска Ух, подожди, подожди, подожди. Мы а, лягушки. Даже... Мы контрим лягушки. сейчас все, мы чистим стол, по идее. Но сначала давай играем все-таки конюха. 3 плюс 5, 8. Ты землю тогда не поставишь, тебе придется этот ману брать. Ну зато законтрим. Ну зато законтрим, да. Такого не ждал, наверное. Давай, давай. И конюхам все-таки справа, чтобы он собирал ману. Да можно и слева. Но собрать. Закрывай его гору и всплеском забирай 3-3. А, всплеском, да-да-да, лягушка. Мы, кстати, могли всплеском построить, но всплеск он такая, нужно. Так у нас удачно выживает много существ. Еще и дабл коллект, три. Не, Даже ну, опять колодцев. же, если у него есть темный кристалл или что там это, или пламенный, что наносит 7-3, то это будет сейчас эпично. Ну, пока нету сокровищ, но может сейчас открыться. У него есть вроде сокровища, ты же уже сыграл одно. А он Я разве не сказать. разыграл туда сокровища? Он же косорока забрал нашего защиты. А, да, да, да. Блин, теперь есть. Может, но ну, если нет, мы сейчас всех как пробафаем весь стол. Будет приятно. А, хватит тебе мало. Да. Но если он сейчас не заюзает. Второе сокровище. Ого. Но на темном. А, крест... ну у него две маны. Ему не хватит, да. Повезло. Ну, по-любому надо барабаны играть. Да. Конюхом отходи, собирай конюхом. И барабан. И сейчас где-то землю под, под лицом построим. И, и этого 3-7 тоже, тоже надо забирать. Да. Но это было, я считаю, вот конюх у нас сыграл лучше. Один-один. На рекорд ударили. Теперь... Друзья, сейчас решающая битва будет э, или проигрыш, или победа. Но вне зависимости, я считаю эту Пандуру удачно и интересно однозначно. Последние две игры были шикарные. Но мы, конечно, приложим все усилия с экспертом Максимом, чтобы, порад... чтобы порадовать и проиграть. Да. Порадовать соперника. <смех> Мы несем радость, да. Кэш Бист. Кэш Бист. А у него, походу, такие был, да, кристалл, 
У него, походу, такие был этот кристалл, потому что, видишь, он сдался, как только ты пробафал. А так он, наверное, рассчитывал зачистить этот стол весь. Ну или просто увидел там 4 или 5 существ, все бафнулись, а у него одно, он понимал, что его сейчас зачистят, и будет контроль доски. Может и был, но ему не хватало. Он 8. Так, тут, наверное, тут все придется менять. О, нормально. Элементаль, это приятно. Изменчивый прилив тоже он в прошлой игре помог. Ну как, законтрили. Да он не только в прошлом, он и до этого играл на нас. Правда, мы так тогда законтрили, что у нас перед лицом стояли, но нормально. Это фишка. Ну это эпично, это пересмотрю там, где 1-1. Дали, и он за контрол зарешал. Причем, причем морально, подумал, если они конем, потому что на 1-1 отдают ракан со зноль. То там серьезно, ребят. Тут Я нас... предлагаю идти в лес, сейчас в лес Не, ставить существо, а потом уже. Можно... Я за то, чтобы пойти по левому или зарубиться с ним справа. Ну, у нас, в принципе, существо неплохое. Это элементаль и шиполом. Но до шиполома еще далеко. Наверное, я бы за... долево пошел. Что-то вот хочется мне налево. Ну, пока влево ставят, там смотрим. Вот тут он нас переконтрит, как мы играем. А может, наоборот, справа его поставить, чтобы она ману брала, а уже тут пойдем Так он слева будет. Он слева будет. Элементалем ты и дальше прыгаешь немножко. Да, просто тоже что-то поставить. Ты видишь, Минталя можешь разыграть с центра, потом прыгать. Ух ты. Ну все. Вопрос. Вопрос решен. Вопрос розыгрыша решен. Да. Ну тоже такое себе. Ну, ну лишил он одной маны. Но... Нет, ну да. это и у него существо сборщик тут как бы он и сам получил плюс один а это уже две маны а мы его крюком да или ну как вариант ты тогда сможешь классную землю там поставить хорошо что он подальше стал может это тоже замунуха как у нас он сейчас чем-то вжух Хотя Но мы... только до, крю... до крюка еще две горы. Как бы. Сейчас горы надо и для шиполома. Для шиполома вообще дофига. О, О лошатая. А давай лошатая через Справа. справа. А -а -а -а. Подожди. 7-10 неплохо выглядит. Нет, они... Ну, по лицу... Я думаю... Я даже не знаю как лучше через центр заманчиво но опять же через центр это ну, еще пока, пока можно справа поставить да. пока мы потом если что отойдем вот так, так мы не построили ни одну гору строим строим горы уже 5 земель особых нет у нас всегда все идет по плану Главное, чтобы плана не было и будет все четко. Надо выходить в горы, чтобы там и шиполом как-то проявлялся, то что-то у нас такое себе. Ух ты. Неужели конюх? Или. Наверное, раз он так уверенно. Да. 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 Но прикольно, прикольно. Зато теперь через дальний бой ты можешь с ним, ну, потенциально мог бы снять. Там он не останется ж на месте. Хотя... Не, на месте он точно не останется. Он пойдет либо вперед. Я, кстати, предлагаю тебе сейчас 7-10 отступить на кнопочку назад. Ну, типа, он может уйти влево 3-5, и там можно будет с ним бодаться. Или пойти вперед 3-5. 
очевидно, надо гора. Можно и 5-6 выставлять, но, но все же надо гора. 7-10 это иди назад на лес. Я то отойду, я думаю, может на смешку поставить 5-6. Не надо. Так мы по мане просим. А мы ее и не поставим. Это ж лес. Все. Вопрос вообще с Смотри, как надо, как можно сделать. Сдвинуть землю 7-10, построить гору и фигачить крюком. Да, я тоже об этом как раз подумал, а тут насмешка будет на защите. Это хороший ша шаг. Я маны на все это не хватит. А нет, хватит. И, наверное, не на защите, а на атаке. Потому что там тоже нужна какая-то агрессивная земля. 3-5-6. Ну, ну, хотя да, 3-5. Он будет долго биться. Ну, если не бафнет чем-то. Ну, здесь. Ага. Черт. А если ты походишь, то, по-моему, ты уже не сможешь. Да, Я на этом сказать. ходе не смогу. Ну, может, на следующем. Хм. Он, наверное, что-то знал, что-то знал. Ну, вот, смотри, как я шикарно принесло. Это... Вора, это круто, круто. Но я думаю, на центр все-таки идти с попыткой это сделать. Вот тут и поставить на смешку, чтобы, если что, он бился в на смешку, не в 70, да? Да, тоже хорошее. Ну, тут... Тогда опять без горы. Но это ри... ты и потом это поставить. риск, да, что мы потеряем. Ничего ты не потеряешь, у тебя выход на стройку земель справа и слева, он все сразу не закроешь. Там, я думаю, элементаля мы можем закрывать, наверное. Нам... Подожди, нам хватит ли... Да, бордажный клюк дешевый. Или подожди, или мы можем элементарно. Ты можешь элементалем потом вставить там землю. Но опять, чтобы мы сейчас без маны не остались. Наверное, играй элементаля, я думаю. Поставим потом. Оно в принципе разницы не будет, что ты, например, потом землю построишь или ману возьмешь. Но мы по-любому. Не, нам придется строить, мы ж без горы не разыграем. Ну нормально. Он сразу где-то опасную всунем. Или слева, или справа, или перед, перед лицом. Там три позиции есть. Если он его сразу законтрит, то не всунем. 7-10. 7-10. Он не ждет. Явно не ждет. Он радуется, что там дабл коллект у него. Но он с 4. 17 маны. Это тоже опасно до такого доводить. Но мы сейчас вам сюрприз должны сделать а через ход там шипалома пробовать если да по-любому шипалома пробовать надо или у нас есть фугора фугора с драконом за 3 6 6 и штурмом не фугора я тут именно в этой игре предлагаю на дров карт ману там есть вот это мурно Сюрприз, мадафака. А теперь, стоп, э, я предлагаю собрать ману слева и менталем открыть в центр, в центр. Вот сюда, Нет, а чё, типа он поставит что-то ну? Да, типа он что-то поставит. Но и тики зоолога играй, чтобы существо было, если что, справа колодца собрать. Такое, которое так типа не жалко. Да, согласен. Умнее, наверное, было перед лицом ставить. Умнее и я. Все дорого. взять. Но этот шиполом мы одного уже тогда сможем играть. Даже горы не надо ставить. Я за Там шиполома, по потому что... По ну, Давай. Под вепрь за шиполома, шиполома. Тем более, скоро будет открытие Пандоры. Разыграем точно это вытолк. 
Интересно, сможет он его сейчас законтрить? 24 мана. А, ну ему придется или крутую карту сейчас отдать, ну или супер повезет, что сокровище какое-то. Будет классно, если там будет крутой таунт какой-то, а ты возьмешь такой, подвинул землю, еще 7 дал. Да-да-да-да-да. Ну и не просто 7, а шиповом еще шоу бафнуть может. А тебе хватит маны? Уверен? Ну мы же сберем с двух. Ну да, там он закрылся, жалко. Но есть еще потенциально. Если мы сейчас заолога возьмем 5-6 земель ставить, ну, землю купить тоже хочется поставить. Держать строй. Не сторон. поставишь ты землю. Не, можно подвинуть сейчас э, пустую вправо к колодцу и всунуть там землю перед Богом. Да не, ради... Мы можем за 5-6 поставить землю. Он пошел разыгрывать, пошел, пошел. Проснулся. Все скидывают. Но причем он так уверен, что на атаку надо идти? Да не, он типа вообще весь стол что-то занял. Тут я как бы про атаку не типа, особо чувак не... сидел, ждал, ждал. Разбудили, да? Ее карты закончились, вот мне посмотри. Тупо все сыграл. Сейчас еще если бахнуть 3-5. Не бахнуть, слава богу. Так. Ну, берем ману и, наверное, ну тут... Шипалом как-то это не особо решает, на самом деле. Слишком большой стол. Слишком большой стол. Можно ударить 5-6, э, 3-5 ударить, угу. чтобы убрать его существо. Убрать вероятность, что по нему попадет шипалом. И подойти, чтобы лицо, наверное, не получать сюда направо. Дальше у нас есть, ну, у нас еще есть тут осьминог таунт, если, а что мы можем в атаке? Ну мы можем шипалома в атаке дать, но опять особо мы не можем, у нас там земель нет. Можно, знаешь, как сделать? Можно изменчивый прилив подвинуть землю, построить землю и сыграть там осьминога. Перед ним, перед лицом? перед ним да mm -hmm. ну да мы типа без защиты особо остаемся но какое-то напряжение создаем и 24 убить давай быстрее так. да не так ну уже право я его не прям возле насмешки Я думал, ты вправо mm -hmm. подъедешь. Да. Там бы было как бы наше существо и наше земля. Я даже не думал, что можно так сделать. Ну, сори, я уже по чуть-чуть плавится мозги у меня. Где ты предлагал поставить? Я до сих пор не могу понять. Справа. Пусту, пустую его землю подвинуть вправо и справа от его орба нашу вставить. Ну так, а все равно насмешка туда дошла, что ему стоит? Ну да, 2-3 не доставал бы. 2-4 ты бы убил все равно, так как и сейчас убил, просто тогда бы убил. И он бы стоял там без насмешки. Было бы сложнее, но... Надеюсь... Хотя у него очень много стола, и он нас может зачистить, и не может, а зачищает. Но механизм, шипалом, что-то будет тоже можем сыграть и у него дофига мана до сих пор 14 в этом Но плане мана ему теперь уже пофиг у него все две карты в руке сколько маны не было больше две карты, не всегда. Зачищаю. 2 неприятно надо будет этот надо будет шиколом играть в надежде что 6 2 стоит. всем порабивался есть какой-то шанс что 6 базы сколько можно ставить ну к 
кстати, мы можем 6-2. Ну, 6-2 лучше с его и сыграть и с пешкой его зафигачить, чем шиполом. Потому что не факт. Не факт, что шиполом попадет. Что думаешь? Давай. Думаю, там правильное решение. Все карты дорогие, когда. Ману бери и убивай 2-3. И на следующий ход уже точно там или не тонин, или шиполом да выходит. Молния. Хорошо, молния тоже хорошо. Ну 17 ману он сейчас сам, все может свои сокровища разыграть. Конечно, это пугающая цифра. Но у него сейчас ограничение по картам. У него 3 карты, сколько бы ману не было больше 3. Да ладно. Ну нормально. Нормально. Ну вон а Сейчас он это для дефа сыграл, а так не можно вообще. Если летал, это уже хорошо. Вот это неприятно было, конечно. Сейчас пропускаем 8. 8 это хреново. Но с другой стороны есть механизм, который нас отхиливает и потенциально 6 урона и не дает. И потенциально можно разменяться механизмом в 5-9. Ну механизм, я думаю, как вариант у меня. Ну, слева, да, играем. Слева, слева, да. Потому что там у него еще чем-то другим забыл. Может даже возле нашей шапану потянуть. Чем он? Ну он 5-9, правда, может перестроиться. Но меньше туда. Ладно, тут одна мана, я думаю, не решит супер прям. Лучше ману бери столоваться сразу. Фу, так три земли красных мы и не построим. Играем, играем возле нашего колодца. Да давай сыграем возле колодца. Давай. Все равно опять ты пропускаешь. Даже И давай, наверное, пропускаем. владыку разыграем. Чтоб что-то было еще у нас. Давай. Я даже думаю справа. Пускай может ну, загреться на него. Справа. Потому что тут он дабл коллект не сделает. Владыка наш. С другой стороны, он бьется вот этими всеми существами. Ну и что? Давай я слева все-таки. Он может просто сейчас построить лес один перед лицом и поставить еще какого-то монстра. Но не факт, что там монстр. Ух ты. А что мы раз... А, механизм. Yeah. Ох, yeah. у него два механизма, это теперь И вообще... Мана, да, да, сейчас два. Офигеть. Не, ну... Что тут можно сказать? <laughs> Красиво. У нас открыл хоть какой-то есть. Так. Ну, молния в бутылке... Ну и, и не знаю, на что он Ну два механизма просто при погибании нас. Бьют, Молния да. бутылки на 6-6 по центру. А, а я не знаю. Ну да, два механизма нас убивает. И потом любой удар нас по сути убивает. А что делать? Ну все равно. Там прыжок есть? Ну да. Нас ни карта не спасет, ничего не спасет. Мы проиграли. Угу. Ну да, и редон тут сейчас. Ну разве что. Ну да, была бы то наша земля, можно было бы еще компасом закрыть. 
Он все равно бы разбился об существо сам. Это было рядышком, конечно. Ну не знаю, как насчет рядышком. Отхватили меня 20 жизней, это было рядышком. Не, но все равно. Это было рядышком к полным сокровищам Пандоры. Спасибо, друзья. Надеюсь, вам было тоже интересно, как и нам. И до новых встреч. Спасибо за игру, было классно.